Hey guys, it's me, MS Solutions. In the end, where are solutions? In the pre-peta SSLC with the chemistry. Chemistry is 4 chapters. 3, 4, 5, 6. Chapter 3, 4, 5, 6. That's the chapter organic chemistry. I have confusion. So, organic chemistry is the first time you have to do this video. You have to do this video. Ready? So, Nomenclature of Organic Compounds and Isomerism is the chapter in the name of Organic Samyutthang. What is the name of the name? The name of the name is the name of the name. The name of the name is the name of the name. IUPAC is the name of the name. What is the name of IUPAC? What is the full name of IUPAC? International Union for Pure and Applied Chemistry. International Union for Pure and Applied Chemistry. I am learning the name of the name of the full form. Now, we don't have to say that. So, International Union for Pure and Applied Chemistry is the name of IUPAC. We don't have to say that we have to say that we have to say that. That's the first thing. Now, we have to say that. Now, we have to say that we have to say that the majority of students have to say that they 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 have to say that. इंडे आईयूपीएसी नेम इन्दु बारे इंदु सुहै बकिया ने आदो बोले हमको ऑर्गेनिक कॉम्बोड गले आल कॉल नको बोली क्या मक्षण जो करियो ऑर्गेन आईयूपीएसी नाम के रण डाउ आदो नम्बर पढ़ी की नंदे आदो करीन जितना आइसोमरिज्म ई एक्साम इने किल्ला ये दो एक्साम इले के डिसेंबर क्रिसमस एक्साम इले के � so, we will start with the first thing. We will start with the theory. Okay. Select the general formula of alkynes. Alkynes is the same thing. We will start with the first thing. We will start with the CNH2N plus 2 is single bond alkyne. CNH2N is double bond alkyne. CNH2N minus 2 is triple bond alkyne. Now, how many of you are doing this? How many of you are doing carbon atoms? Carbon atoms, etrayano, adinde eretti lek, rend kuti tan hydrogen engil, tirce item adara irikum, aduhu alkin irikum. Adah itu carbon ini nanti nanti neer eretti dika rend kuta, adah ane hydrogen engil, tirce item adara irikum, uru alkin irikum, single bond alkin irikum. Ini carbon ini nanti nanti neer double ane hydrogen engil, aduh alkin. Ini carbon ini nanti nanti neer double ini nanti rend koracah dana engil alkin. For example. Pakai C2 macam tu kan? C2, C2, C2. Rendah karbon ni lain dia alkin yang ni erikum. Karbon ini rendah tinde, neer eriti dekka. Adi lekik rendu gurita. So rendu ni eriti, nali, nali lekik rendu gurita. R, so H6, C2, H6. Idin dia perai erikum ni dek. Double bond ni lah, so single bond ni lah alkin ni. Idu E thay ni anu baraya. Rendah karbon ni lah, E, E thay. Ini C2. Amade double bond ni H6 erikum. Itre yang ano ini, adine neer eriti eri kundau wa hydrogen. So, renda yang undi, ibu de neer eriti nala eri kundau wa. Adat triple bond ane gil, eccha tran dagum. Eriti inde neer eriti dika, ina tran dia. Adi lindi rendu korakya. So, ibu de renda ane lade rendi neer eriti nala. Eriti means double dika. Rendi inde two multiple inda barang inda nala ane. Nala lindi rendu korakya. Apa yang ana alkin beri nade so C2 H2. Ingin ane tau noka. Apa general formula ini nak kita muka paraya macam al kain, ayam, ayin, ayin, ayin adalah triple bond ane. Ibu anda CNH2N, CNH2N plus tu, ah, CNH2N minus tu ane. Ibu ada ialah answer. Anda paraya itu. Are you getting me? Main slide anda bijar ikut nuto. Okay, ada tak khusus nuku? Yes. Ida. Parisha ke jodih kian sahdi dalu jodih dan ni ane home melu ke series se. Ia parisha kum jodih karan de. CH4, C2, H6, C3, H3. Nogi ke, ori carbon, dua carbon, tiga carbon. So, ini adat terdetak alkaran le. Nala amat carbon. Are the members of a homologous series? Ini tu kira homologous series ini de member galan. Amal max le beri karan de, po two, four, apa enda? Da, one, sorry, one, two, three, four. Nogi ke, five. Ini tu kira arithmetic series ano. इधर यो इधर यो आरिथमेटिक सीक्वेंस आनो सीरीज आनो सीक्वेंस और सीरीज रेंडो बारे टो आरिथमेटिक सीरीज इधर यो समान दरे स्ट्रेनी आनो इधर यो स्ट्रेनी आने आधा इंगेने मेंने सिलाई कारण हम अड़त्ता अड़त्ता नंबर गल के डेल उरी पौधु वित्तिया समुंडे उन्हें डे रंडी डे लला पौधु वित्� Rendi ni, mungkin ni mungkin lalu podo bintia sam, onne. So podo bintia sam orang ni terus cai itu madu serani airi kum. Aas serani, nama kuri equation lalu deh edam batu. Seri lalu edam batu. Ini orang orang terkau n into n plus one by itu nama equation karya lalu kende. So podo bintia sam orang la serani an samandra serani. Idu boleh 
രണ്ട് അടുത്തടുത്ത കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ രണ്ട് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ സി ഫോർ അടുത്തടുത്ത കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ പൊതുവ്യത്യാസം സി എച്ച് ടു വരികയാണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം സി എച്ച് ടു വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം സീരീസുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹോമലോക സീരീസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് നോക്കിക്കോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വാട്ട് ഇസ് ദ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഓഫ് സിക്സ്ത് മെമ്പർ ഓഫ് ദി സീരീസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാണെങ്കിൽ ആറാമത്തെ ആൾ ആരായിരിക്കും ആറായിരിക്കും കാര്യം ഇവരുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ സി എച്ച് ഫോറ് ഇതാ സി എച്ച് ഫോറ് സി ടു എച്ച് സിക്സ് സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ഫോറ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ് സി ഫോറ് കഴിഞ്ഞ് സി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ് സി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നോക്കിക്കേ ഇവനും ഇവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കൂ ഇവന്റെ ഹൈഡ്രജനും ഇവന്റെ ഹൈഡ്രജനും നമ്മൾ വ്യത്യാസം എത്ര രണ്ട് ആ ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ ഇതിൽ വ്യത്യാസം എത്രയാ രണ്ട് സോ ഇവർക്കൊക്കെ ഇടയിൽ എത്ര വ്യത്യാസം ഉള്ളത് സി എച്ച് ടു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ആറാമത്തെ ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഇൻറ്റു സി എച്ച് ടു ഇങ്ങനല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഐ മീൻസ് ഓറി സി എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആൾ ആരാ സി എച്ച് ഫോർ അല്ലേ ആദ്യത്തെ ആൾ സി എച്ച് ഫോർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോയതല്ല ഞാൻ മാത്സിലേക്ക് പോയി പോയതാ കേട്ടോ ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നെ എഴുതി നോക്കാം സി എച്ച് ഫോർ എഴുതി പിന്നെ സി ടു എച്ച് ആരായിരുന്നു സി ടു എച്ച് സിക്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സി ടു എച്ച് സിക്സ് ആണ് യെസ് സി ടു എച്ച് സിക്സ് എഴുതി സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് എഴുതി സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ എഴുതി സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽവ് എഴുതി അതുപോലെ സി സിക്സ് എത്ര എഴുതാം എച്ച് ഫോർട്ടീൻ എഴുതാം റെഡി അല്ലേ ഇതൊക്കെ നോക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ സി എച്ച് ടു വ്യത്യാസം അല്ല ഉള്ളത് സോ ആറാമത്തെ ആൾ ആരാണ് സി സിക്സ് എച്ച് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക സി സിക്സ് എച്ച് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക കാര്യം ഇവിടെ നാലാമത്തത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിണ്ട് നാലാമത്തിൻ്റെ അടുത്ത ആളായിരിക്കും സി എച്ച് ടു കൂട്ടുക സോ ഈ സി ഫോർ എച്ച് ടണ്ണിലേക്ക് സി ഫോർ എച്ച് ടണ്ണിലേക്ക് സി എച്ച് ടു കൂട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക സി ഫോറും ഒരു കാർബണും കൂട്ടിയാൽ സി ഫൈവ് നാല് ഹൈഡ്രജനും രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും കൂട്ടിയാൽ എച്ച് നാല് ഹൈഡ്രജനും നാല് ഹൈഡ്രജനും ഒന്നും സി ഫോർ സി എച്ച് ടു ഇതാ സി ഫോർ ആ ഇത് എച്ച് ടെൺ അല്ലേ അതാ ഞാൻ നോക്കുന്നത് സി ഫോർ എച്ച് ടെൺ അടുത്തത് അടുത്തത് ആരായിരിക്കും സി എച്ച് ടു കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു സി എച്ച് ടു കൂട്ടിയാൽ സി ഫൈവ് ആയി എച്ച് പത്ത് എച്ച് ടു കൂട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും കൂട്ടുക അപ്പോൾ എന്തായി സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽവ് വരും അപ്പോൾ സി സിക്സ് ആകുമ്പോൾ എച്ച് ഫോർട്ടീൻ വരും അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടി സി സിക്സ് എച്ച് ഫോർട്ടീൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ സീരീസ് അതുപോലെ എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി റൈറ്റ് ദ ജനറൽ ഫോർമുല ഓഫ് ദിസ് ഹോമലോഗ സീരീസ് ഈ ഒരു ഹോമലോഗ സീരീസിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുമോ നോക്കിക്കേ സി വൺ എച്ച് ഫോർ സി ടു എച്ച് സിക്സ് സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇതൊരു സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് അങ്ങനെ സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എത്ര കാർബൺ ആണോ ഉള്ളത് ആ കാർബണിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയതല്ലേ നാല് സി ടു അതിൻ്റെ ഡബിളിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയതല്ലേ ആറ് സി ത്രീ അതിൻ്റെ ഡബിളിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയതല്ലേ എട്ട് സോ ഇതിനൊരു ജനറൽ ഫോർമുലയുണ്ട് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ഓക്കെ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരും സിംഗിൾ ബോണ്ടും ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ഒക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഹോമലോഗ സീരീസിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പം എന്താ ഹോമലോക സീരീസ് എന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോമലോക സീരീസിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ആലോചിച്ച് വെക്കുക ഇവകൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ജനറൽ ഫോർമുല ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പൊതു സമവാക്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പൊതു സമവാക്യം ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ഈ ഹോമലോക സീരീസുകൾക്കൊരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒരു പൊതു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒരു പൊതു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് മതി ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം ഇവകൾക്ക് ഇവരുടെയൊക്കെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സിമിലർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സിമിലർ ആയിരിക്കും മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവകൾ രാസഗുണങ്ങളിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു രാസഗുണങ്ങളിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു ഇനി ആ മൂന്ന് പോയിന്റ് മതി ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണെങ്കിൽ ദർ 
സി എച്ച് ഫോർ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഏതാന്ന് തോന്നൂല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുക ഒരു കാർബൺ ആ കാർബണിന്റെ ഇരട്ടി രണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ നാല് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ബോണ്ട് റെഡിയാണല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിക്കണേ ഓക്കെ സെലക്ട് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല ഓഫ് ദ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രം ദ ബോക്സ് ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് പ്രൊപ്പീന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതൊന്നും ഇപ്പോൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രൊപ്പീൻ എങ്ങനെ വരിക്കുക പ്രൊപ്പീൻ എങ്ങനെ വരിക്കുക പ്രൊപ്പീനും ബ്യൂട്ട് വൺ നൈനും അങ്ങനെ വരിക്കുക ഐ യു പി എസ് സി നാമകരണം പഠിക്കാൻ കേട്ടോ പ്രൊപ്പീൻ പ്രൊപ്പീനും വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബ്യൂട്ട് വൺ ഐനും പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല മീൻസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടൻസ് ആയിട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പ്രൊപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാർബൺ രണ്ട് കാർബൺ മൂന്ന് കാർബൺ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ മെത് ഏത് പ്രൊപ്പ് ബ്യൂട്ട് പെൻറ്റ് ഹെക്സ് ഹെപ്റ്റ് ഓക്ടീൻ അണ് ഡക്ക് എന്തായാലും പഠിക്കണേ അത് പഠിക്കണം അതാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സാധനം പ്രൊപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇനി ഈൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈൻ ആ ഈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇടാം ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ബാക്കിയൊക്കെ സിംഗിൾ ഇടുക ഏത് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്ക് ഇടുക ഇങ്ങോട്ട് പോയി കൊണ്ടുപോയി സിംഗിൾ ഇടരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ കാര്യം ഇപ്പുറത്ത് കാർബൺ ആറ്റല്ല അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഇടുക ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി നാലാണ് കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി നാല് എന്താ കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അതിന് ചുറ്റും ഇതുപോലെ നാല് വര ഉണ്ടായിരിക്കും നാല് വര അതാണ് കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി അതായത് കാർബണിൻ്റെ കൂടെ എന്തായാലും എന്തുണ്ടാവണം ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വാലൻസി നാല് ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്ക് ഈ കാർബൺ എത്ര ഉള്ളത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ സോ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് കേട്ടോ കേട്ടോ ഓക്കെ എല്ലായിടത്തും എച്ച് കൊണ്ടുപോയിടുക എച്ച് എച്ച് കാര്യം ഇത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണല്ലോ എച്ച് ഇടുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടൻസ് ചെയ്തതാ സി ആദ്യത്തെ കാർബണിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടു ഇനി അടുത്തത് സി അതിലൊരു എച്ച് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇട്ടു ഇനി അടുത്തൊരു സി ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് എച്ച് ഇട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആൽക്കിൻ പ്രൊപ്പീൻ എന്ന് പറയും ഇനി ബ്യൂട്ട് വൺ ഐ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്യൂട്ട് വൺ ഐ എന്താ ഇതിനർത്ഥം ബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സോ ബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് എന്നാണ് അർത്ഥം സോ നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇനി വൺ ഐൻ അതായത് ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഐൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇടാം അതുപോലെ ഇവിടെ ഇടാം തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു വൺ ഐൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ വൺ കൊടുത്തു അവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി ബാലൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എല്ലായിടത്തും നാല് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാർബൺ ഇട്ടോ ഈ വരയൊക്കെ എണ്ണത്ത് കൂട്ടണേ ഇനി ആ വരട്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക എച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എച്ച് 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 ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ട് വൺ ഐ ഇത് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുലയാണ് കണ്ടൻസ് ചെയ്യാം ഇതാ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിൽ പിന്നെ ഒരു എച്ച് ഉണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഒരു എച്ചും ഇല്ല കാര്യം ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ കാർബണിന് ചുറ്റും നാല് വരണ്ട് അടുത്ത കാർബണിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ സിംഗിൾ ബോൺ അടുത്ത കാർബണിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല ഓഫ് ബ്യൂട്ട് വൺ ഐൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് അടുത്ത നോക്കൂ വിച്ച് ഹോമലോഗ സീരീസ് ഡു ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് വിത്ത് ജനറൽ ഫോർമുല സി എൻ എച്ച് ടു എൻ ആ ഇവിടെ പ്രിന്റിംഗ് സ്റ്റേ കേട്ടോ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ അതായത് ഹോമലോഗ സീരീസിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹോമലോഗ സീരീസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കൈന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കൈന് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കൈന് സോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ കാണിക്കുന്നത് ആരാണ് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണോ അതിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടി അതാരാ അൽക്കൈൻ write the struct
ഓക്കെ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി പഠി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓൾറെഡി നല്ല വൃത്തിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലൈവ് വേറെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർക്ക് അത് പോയി കാണാം നല്ല വ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നല്ലൊരു ലൈവ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഒന്നും കൂടി പൊടി തട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആണ് കേട്ടോ എല്ലാ ഭാഗത്തും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ഓഫ് എ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഈസ് സി ഫോർ എച്ച് ടെൺ സി ഫോർ എച്ച് ടെൺ അത് പറയും ഏതായിരിക്കും അത് നാല് കാർബൺ ആണ് നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് എട്ടിലേക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പത്ത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടൈൻ ഇത് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് അതൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ദിസ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ചെയിൻ കോമ്പൌണ്ട് ദ ബ്രാഞ്ച് ഈസ് എ മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഇതൊരു ബ്രാഞ്ച്ഡ് ചെയിൻ ആണ് ഇതൊരു ശാഖയുള്ള ചെയിൻ ആണ് ആ ശാഖൻ്റെ പേര് മീത്തൈൽ അതായത് ഒരു ഐഫോൺ ഇടുക സി എച്ച് ത്രീ ഇടുക ഇതാണ് മീത്തൈൽ 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 ഇതങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് വ്രൈ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല ഓഫ് ദ കോമ്പൌണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നാല് കാർബൺ ഉള്ള എച്ച് ടെൻ അല്ലേ ടെൺ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ നിങ്ങൾക്ക് ബ്യൂട്ടൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എന്തല്ല ബ്യൂട്ടൈൻ അല്ല ഇവൻ്റെ പേര് ബ്യൂട്ടൈൻ അല്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇവനിലുള്ള ഒരു കാർബണിൻ്റെ ഒരു മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ എന്താണ് ബ്രാഞ്ചാണ് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ബ്രാഞ്ചാണ് ബ്രാഞ്ച് എന്തായാലും അറ്റത്ത് പോയി നിൽക്കൂലല്ലോ ഇവിടെ കൊണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഇട്ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇനി ബാലൻസ് ഒക്കെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇടുക കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക സി എച്ച് ത്രീ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓളി തന്നത് അതായത് എണ്ണി നോക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് കാർബൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മൂന്നും ഒന്നും നാല് നാല് മൂന്നും ഏഴ് ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് അവൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഇവനിൽ ഒരു മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ബ്രാഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു വരച്ചു ഘടന തന്മാത്ര ഘടന വരച്ചു ഇനി ഇവൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയ്മ് എന്താ ഇവൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ പറയും യെസ് ഒന്നുമില്ല ടു ഹൈഫൺ രണ്ടാമത്തെ മീതൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് സോ ടു ഹൈഫൺ മീത്തൈൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രൊപ്പൈൻ ടു ഹൈഫൺ മീതൈൽ പ്രൊപ്പൈൻ മലയാളം മീഡിയം ടു ഹൈഫൺ മീതൈൽ പ്രൊപ്പൈൻ പ്രോ പെയിൻ എയിൻ എയിൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പ്രോ പെയിൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇതാ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്ന് നോക്കിക്കേ ഒരു കാർബൺ രണ്ട് കാർബൺ മൂന്ന് കാർബൺ നാല് കാർബൺ അഞ്ച് കാർബൺ ഈ മൂന്നാമത്തെ കാർബണിൽ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഹൗ മെനി കാർബൺ ആറ്റംസ് ആർ ദർ ഇൻ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ഓഫ് ദിസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ഇങ്ങോട്ടാണോ അല്ല നേരെ പോയാൽ വലിയ ചെയിൻ കിട്ടും അഞ്ചെണ്ണുണ്ട് സോ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കാർബൺ ഹൗ മെനി കാർബൺ ആറ്റംസ് ഫൈവ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഗിവ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേര് എഴുതുക ഈ ശാഖയുടെ പേര് എഴുതുക താഴെ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ മാത്രം തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബ്രാഞ്ചിനെ പറയുന്ന പേര് മീത്തൈൽ എന്നും ഇനി തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഓർ സി സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് ഈത്തൈൽ എന്നുമാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി വേണേൽ പറഞ്ഞു തരാം അല്ലെ ലൈവിൽ പറഞ്ഞു തരാം So, give the name of the branch. Branch is methyl. That is methyl. What is the position number of the branch? 1, 2, 3 is the position number. Write the IUPAC name. Then, so, 3 is the methyl group. 3 is the methyl group. 1, 2, 3, 4 is the carbon. So, uh, pentane. Pentane. Ready? Hello? Yes, 3 methyl pentane. Why are you talking about 3 methyl pentane? പെൻറ്റെയിൻ ത്രീ മിഥായിൽ പെൻറ്റെയിൻ ഓക്കെ വീണ്ടും അത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നിരിക്കുന്നു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇതാ ഒരു കാർബൺ രണ്ട് കാർബൺ മൂന്ന് കാർബൺ നാല് കാർബൺ അഞ്ച് കാർബൺ ഈ നാലാമത്തെ കാർബണിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ടായിട്ട് ഒരു കാർബൺ കൂടി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ
മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് നമ്പർ ഇട്ടത് ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നിലും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാണ് മൂന്നാണോ നാലാണോ ചെറുത് മൂന്നാണ് ചെറുത് സോ ബ്രാഞ്ചിന് എപ്പോഴും ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കണം ശാഖക്ക് എപ്പോഴും ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കണം സോ മൂന്നാമത്തെ കാർബണിലാണ് ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേര് മീത്തൈൽ എന്താണ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേര് മീത്തൈൽ മീ തൈൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ഓഫ് ദിസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണിൻ്റെ പേര് എഴുതുക മൂന്നാമത്തെ കാർബണിൽ മൂന്നാമത്തെ കാർബണിൽ മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള മൂന്നാമത്തെ കാർബണിൽ മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് കാർബൺ ഉള്ള ലോങ് ചെയിൻ ആറ് കാർബൺ സോ ഹെക്സൈൻ ഹെക്സൈൻ ടു മീതൈൽ ഹെക്സൈൻ മലയാള മീഡിയത്തിന് മലയാളം ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന് ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ട് ത്രീ മീത്തൈൽ ഹെക്സൈൻ റെഡി ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ടു ത്രീ ഡൈ മീതൈ ബ്യൂട്ടൈൻ ടു ത്രീ ഡൈ മീതൈൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതി തരാം ടു ഹൈ കോമ ത്രീ ഹൈഫൺ ഡൈ മീതൈൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ഡൈ മീതൈൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ വരയ്ക്കുക ബ്യൂട്ട് എടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇനി എയിനല്ലേ സോ സിംഗിൾ ഒക്കെ സിംഗിൾ ഇടുക എയിൻ നായം കൊണ്ട് ഒക്കെ സിംഗിൾ ഇട്ടു ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ടിലും മൂന്നിലും എന്തുണ്ട് മീത്തൈൽ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലും ഒരു മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാർബണിലും ഒരു മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇനി ബാലൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇതല്ല ഉണ്ടാവുക യെസ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ ടു ത്രീ ഇതാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടു ത്രീ ഡൈ മീതൈൽ ബ്യൂട്ടൈൻ റെഡി ആണല്ലോ യെസ് ഇനി വേറെന്തോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ഓഫ് ആ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആയിക്കിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് കാർബൺ ഉള്ള ഹെക്സ് ഹൈഫൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാർബണിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ത്രീ ഐൻ ഹെക്സ് ത്രീ ഐൻ ഹെക്സ് ത്രീ ഐൻ ഓക്കെ ഹെക്സ് ത്രീ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് കാർബൺ ഉണ്ട് അതിൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ആ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോ എന്താണ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്താ നമ്പർ ഇടാഞ്ഞത് കാര്യം വലിയ നമ്പർ അല്ല ചെറിയ നമ്പറാണ് വരേണ്ടത് സോ ആറ് കാർബൺ ഉണ്ട് ഹെക്സ് മൂന്നാമത്തെ കാർബണിൽ ഐൻ എന്ന ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഹെക്സ് ത്രീ ഐ ഓക്കെ ആ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലേ ആ ഫില്ലപ്പ് സ്യൂട്ടബിളി ഫില്ലപ്പ് സ്യൂട്ടബിളി ഉചിതമായത് പൂരിപ്പിക്കുക ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ സി ഒ എച്ചിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഗിവ് ഇറ്റ്സ് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് മിക്ക കുട്ടികളും കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ആറ് എക്സ് രണ്ട് ആറ് ഒച്ച് മൂന്ന് ആറ് കുച്ച് അടുത്തത് ആറ് ഓറ് കുച്ച് എന്നൊന്ന് കേട്ട് വേറെന്തോ വിചാരിക്കാൻ കേട്ടോ ബയോളജി ഒക്കെ എക്സാം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ ആറ് എക്സ് ആറ് ഒച്ച് ആറ് കൊച്ച് ആറ് ഓറ് ആറ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫ്ലോറിൻ ആവാം ക്ലോറിൻ ആവാം ബ്രോമിൻ ആവാം അയഡിൻ ആവാം ആരും ആവാം കേട്ടോ അതിനെ പറയുക ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയുക ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും ആർ എക്സിനെ ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ അവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടി ഇതൊരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് എന്താണ് ഇവൻ്റെ പേര് എന്നുള്ളത് ഇവൻ്റെ ഒരു പേര് നിങ്ങൾ സെം ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാലോചിച്ച് നോക്കുക ആർ എക്സ് അല്ലേ ടു ഹൈഫൺ ക്ലോറോ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്താ ആലോചിക്കേണ്ടത് ടു ഹൈഫൺ ക്ലോറോ ബ്യൂട്ടൈൻ ഇനി നിങ്ങൾ ഞ
ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെക്കേണ്ട എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ടാൻ ഹൈഫൺ ടു ഹൈഫൺ ഓൾ ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ ആറ് ഒച്ചെന്ന് കേട്ടാൽ ബ്യൂട്ടാൻ ഹൈഫൺ ടു ഹൈഫൺ ഓൾ ആറ് ഒച്ചെന്ന് കേട്ടാൽ ബ്യൂട്ടാൻ ഹൈഫൺ ടു ഹൈഫൺ ഓൾ ഇനി ആറ് കുച്ച് എന്ന് കണ്ടാൽ സി ഒ എച്ച് രണ്ട് ഓളിലെ എച്ച് കണ്ട സി കുച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പേര് ആലോചിച്ചാൽ മതി ബ്യൂട്ടനോയിക് ആസിഡ് ബ്യൂട്ടനോയിക് ആസിഡ് ഇനി ആറ് ഓറ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറുതോക്സി വലുതേൻ എന്താ ആലോചിക്കേണ്ടത് ചെറുതോക്സി വലുതേൻ ചെറുതോക്സി വലുതേൻ ആറ് ഓറിന് ഒരു പേരുണ്ട് മെയിൻ പേര് ഈദർ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവന് ഒരു പേരുണ്ട് ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് എന്താ പറയുക ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഫങ്ഷൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടത് അത് പഠിക്കാൻ വേറെ വേഗം ഒന്നുമില്ല ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആറ് എക്സ് ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് എക്സാമ്പിൾ ടു ഹൈഫൺ ക്ലോറോ ബ്യൂട്ടൈൻ ആറ് ഒച്ച് എന്ന് കേട്ടാൽ പിന്നെ ബ്യൂട്ടാൻ ഹൈഫൺ ടു ഹൈഫൺ ഓൾ അതിൻ്റെ പേര് ആൽക്കഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ആറ് കുച്ച് എന്ന് കണ്ടാൽ ബ്യൂട്ടനോയിക് ആസിഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്നാണ് ഇവൻ്റെ പേര് കേട്ടോ ആറ് ഓറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതോക്സി വലുതേ എന്ന് ആലോചിക്കുക ഇവി ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് ഈദർ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നോക്കൂ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് കണ്ടല്ലോ ഒ എച്ച് കണ്ടാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്താ ആലോചിച്ച് വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒ എച്ച് കണ്ട ഈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക വലിയ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു അതിനെ സിമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ആറ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ചെയ്യുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു അങ്ങനെ കേട്ടോ ഓക്കെ ഒ എച്ച് കണ്ടാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബ്യൂട്ടാൻ ഹൈഫൺ ടു ഹൈഫൺ ഓൾ അപ്പോൾ അവിടെ വേഗം എഴുതി വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ വേഗം ബ്യൂട്ടാൻ ഹൈഫൺ ടു ഹൈഫൺ ഓൾ എന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ പേര് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റണം നോക്ക് ബ്യൂട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താ നാല് കാർബൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കും പ്രൊപ്പാൻ അല്ലേ ഇനി ഹൈഫൺ ഇട്ടു ഹൈഫൺ ഇട്ടു ഓൾ നിട്ടു ഇനി എന്താ ഇറ്റു ആ അത് ഓൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇറ്റു സോ ഓൾ ഓൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ കാർബണില്ല ഒന്നാമത്തേലാണോ അത് ഇവിടെയാണോ ഒന്നുണ്ടാവുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിന് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ വരണം സോ ഇത് പ്രൊപ്പാൻ ഹൈഫൺ വൺ ഹൈഫൺ ഓൾ പഠിച്ചോ ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റെഡി ആയല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ ഗീ വിത്ത്സ് യു പി എസ് സി നമ്മൾ എഴുതി ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരെന്താ ആൽക്കഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അല്ലേ മറന്നു വരുതേ യെസ് അടുത്തത് ആൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഹാസ് ആൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഹാസ് ത്രീ കാർബൺ ആറ്റംസ് മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ആൻ ഒ എച്ച് ഫംഗ്ഷൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റം എന്താ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് സോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഒ എച്ച് ഇട്ട് ഇനി ബാലൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ നമ്മൾ ബാലൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിയത് കാര്യം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ മൂന്ന് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഗിവ് ഇറ്റ്സ് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാത്ത ചാപ്റ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐസോമർ അല്ലേ എടുത്തില്ല ഗിവ് ഇറ്റ്സ് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം നിങ്ങൾ പറയും ഒ എച്ച് കണ്ടാൽ എന്തായാലും ആലോചിച്ച് വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് ബ്യൂട്ടാൻ ഹൈഫൺ ടു ഹൈഫൺ ഓൾ അതിവിടെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുക ബ്യൂട്ടാൻ ഹൈഫൺ ടു ഹൈഫൺ ഓൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് പറയും ആ ഇത് ബ്യൂട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് കാർബൺ ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ട് സോ മൂന്ന് കാർബൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കും പ്രൊപ്പാൻ പ്രൊപ്പാൻ ഇനി ഹൈഫൺ ഇട ഹൈഫൺ ഇട ഓൾട്ട ഇനി ഓൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ സോ പ്രൊപ്പാൻ ഹൈഫൺ ടു ഹൈഫൺ ഓൾ
ഒരു ഓൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ചെയ്യുന്നു ഇപ്പുറത്ത് ചെയ്യുന്നു വന്നാൽ അതൊരു ഈദർ ഗ്രൂപ്പാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുക വാട്ട് ആർ ദ കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് ഗിവൺ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് കോമൺലി കോൾഡ് കോമൺലി ഇവൽക്ക് എന്താ പറയുക ഈദർ എന്നാണ് പറയുക ആ ഇനി ഇവൻ്റെ ഐ യു പി സി നെയും ഒന്ന് പറയും ഇവൻ്റെ ചെറുതോക്സി വലുതി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതാ നോക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് ഇവൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇനി ഇവൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് ചെറുതോക്സി വലുതൈൻ എന്നാണ് എന്താ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ചെറുതോക്സി വലുതൈൻ നോക്ക് ഈ ഓ ഓൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒരു കാർബൺ ഓൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലോ രണ്ട് കാർബൺ അപ്പോൾ ഇതിലേതാ ചെറുത് ഒന്ന് അപ്പോൾ ചെറുതോക്സി വലുതൈൻ ഒരു കാർബൺ ആണെങ്കിൽ മെത്ത് എന്ന് പറയും സോ മെത്തോക്സി വലുതൈൻ ആര രണ്ട് രണ്ട് എന്തെത്താ മെത് ഏത് ഈദൈൻ സോ മെത്തോക്സി ഈദൈൻ എന്താ ഇവൻ്റെ പേര് മെത്തോക്സി ഈദൈൻ മലയാള മീഡിയം മെത്തോക്സി മെത്തോക്സി ഈതൈൻ മെത്തോക്സി ഈതൈൻ മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അറ്റാച്ച്ഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആർഗുണാറ്റം പറഞ്ഞു പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞു ആ ഏകദേശം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഐസോമർ ആണ് ഐസോമർ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ വാട്ടർ ഐസോമേഴ്സ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് കാര്യം ഐസോമർ എക്സാമിൽ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ എക്സാമിൻ്റെ പോർഷൻ അല്ല ഐസോമർ അത് എക്സാമിന് ശേഷമുള്ള പോർഷൻ ആണ് സോ ഒരു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ബെൻസിൻ റിംഗ് ആണ് ബെൻസിൻ റിംഗ് ആ ബെൻസിൻ റിംഗ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ബെൻസിൻ റിംഗ് സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് എന്നാണ് ഫോർമുല സോ ഒരു കാർബൺ രണ്ട് കാർബൺ മൂന്ന് കാർബൺ നാല് കാർബൺ അഞ്ച് കാർബൺ ആറ് കാർബൺ എഡ്വി ഇതാ ആറ് കാർബൺ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാത്തിലും ഒരു എച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എച്ച് 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 അതിന് എച്ച് ഇടുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത് ആര് ഇടണോ എച്ച് ഇടണോ ബാലൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്ക് ആറ് കാർബണുണ്ട് ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് ബെൻസിൻ ആണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പേര് നോക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറെണ്ണായില്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ പേര് നോക്കിക്കൂടെ സി എച്ച് ടു 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 എന്താ ഇവൻ്റെ പേര് ഇവനെ കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ബെൻസിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ബെൻസിൻ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് അതുപോലെ അതിൽ ആറ് കാർബണും ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതെന്തല്ല ഇത് ബെൻസിൻ ആയിട്ടുള്ള അരോമാറ്റിക് അല്ല ബെൻസിൻ ആയിട്ടുള്ള അരോമാറ്റിക് അല്ല പക്ഷെ ഇത് ആരാണ് ഇത് സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആലി സൈക്ലിക് ആണ് സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് രണ്ടെണ്ണുണ്ട് ആലി സൈക്ലിക് ഉണ്ട് അരോമാറ്റിക് ഉണ്ട് അരോമാറ്റിക് ഒന്നേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതേതാ ബെൻസിൻ റിംഗ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ആലി സൈക്ലിക് ഏത് വേണമെങ്കിലും തരാം അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കി ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ്ടാവുക ആറ് കാർബൺ ഉണ്ട് ആറ് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെക്സൈൻ എന്നാണ് ഇവൻ്റെ പേര് പക്ഷെ ഇത് വെറും ഹെക്സൈൻ അല്ല ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത ഹെക്സൈനാ അതുകൊണ്ട് ഇവൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ സൈക്ലോ എന്നിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ മാറിപ്പോവരുതേ സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടുന്നതാ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒഴിവാക്കി രണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒഴിവാക്കി ഇവിടെ സി എച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ സി എച്ച് ഉണ്ട് നോക്കൂ ഈ കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ ഇവൻ്റെ പേര് ഇപ്പോഴും ബെൻസിൻ അല്ല ബെൻസിൻ ആവണമെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് അങ്ങനെ ആവണം ബെൻസിൻ ആവണമെങ്കിൽ ആറ് കാർബണോ ആറ് ഇട്ടേജൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ബാക്കിയൊക്കെ സിംഗിളും ഇവൻ ഡബിളും ആണെങ്കിൽ ഇതാരാ സൈക്
ओके नेरे वरचु इबत्र कार्बन डे ओन्ने रेंडे मूने इंगेर नो केले मूना लेंडा उल्लो सो प्रोपेन आने इधे इधने लॉन्ग चेन प्रोपेन आन एनी ब्रांच इंडे रेंडा आमता कार्बन ले उरी सीज़ थ्री इंडे अधेर रेंडा आमता कार्बन ले वर रो सीज़ थ्री इंडे सो रेंडिलेम उरी कार्ब सीज़ थ्री इंडे रेंडिलेम उरी सीज़ थ्री इंडे हाइफन आर अल्लदे उरी मीडे ले ले रेंडिले रेंडिले वार अल्लदे डाइ मीडे ले आने लगे इंदा बेरे डाइ मीडे सो टू टू हाइफन डाइ मीडे प्रोपेन मेलाल मीडियम टू टू हाइफन डाइ मीथाइल प्रो पेन एन सो दिखना टो ओके पस अच्छा ने और क्या नहीं केमिस्ट्री के एक देश में अंडे कार्य करो के एक प्रिय पट्टा ये दरु कुटी की कार्यरी बंदा ले एक्साम में एक और इंटर आईटी पढ़ के आम अच्छा नल्ले रिक्यू क्रिविशन आने जानी पन आरती है दे मुड़वे ने कुटी लें दिया होमेलोग सीरीज़ को पढ़चुटे लाइव बंदे आ लाइव लेने देंगे अटेंड चाहिए इंजल देंगे को 40 आउट ऑफ 40 मैक्स कितने दे रीडी लाइव क्यों कोशिश समर डिस्कस ही आ रेडी आने लो आ लाइव इंडे लिंगे ये वीडियो डे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ले गोड़े के दंडे कारण मरकल ले विंडो कारण मिस मी एमएस सॉल्यूशंस इन्हीं अंदर ने वर्स सॉल्यूशंस बाय